ধন্যবাদ আমাদের আজকের আয়োজনের স্মারক বক্তা অধ্যাপক ডক্টর আহমদ মুস্তফা কামালকে সুদীপ মণ্ডলী এ পর্যায়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় সাংসদ এবং তাজউদ্দিন আহমেদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্য জনাব সিমিন হোসেন রিমি এমপিকে শুভ সন্ধ্যা তাজউদ্দিন আহমদ মেমোরিয়াল ট্রাস্টে আজকে তাজউদ্দিন আহমদ স্মারক বক্তৃতা দুই হাজার তেইশে সম্মানিত সভাপতি প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং আমার সামনে উপস্থিত সুধীবৃন্দ সুধীর প্রিয় সুধী বললেই হবে কারণ এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার আজকে খুব ভালো লাগছে যে আমি শতকরা হিসাবে যদি বলি তাহলে বোধহয় নব্বই ভাগ তরুণ তো এটা একটা খুবই আনন্দের কথা আর আমরা যে স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণ করতে চাচ্ছি তো তাজউদ্দিন আহমদ বোধহয় সেই স্মার্ট বাংলাদেশেরই একজন প্রতিভু ছিলেন কারণ স্মার্ট অর্থটা যদি আমরা সবার হাতে গুগল আছে ওখান থেকে যদি আমরা স্মার্ট অর্থ ডিকশনারি থেকে দেখি স্মার্ট মানে জ্ঞানী স্মার্ট মানে করিতকর্মা স্মার্ট মানে যে সামনে দ্রুত দেখতে পায় এবং কর্ম করতে পারে তো ওরকম একটা বাংলাদেশ আমরা নির্মাণ করতে চাই তো ওরকম একটা বাংলাদেশ যে যারা তৈরি করে দিয়ে গেছেন আমাদের জন্য তার মধ্যে তাজউদ্দিন আহমদ অবশ্যই একজন অগ্রগণ্য মানুষ তো সেই চিন্তা থেকে আমি আজকে মানে আসা থেকে আসার সময় এক রকম চিন্তা করে এসেছি আজকে আবার যখন এই অডিয়েন্স দেখে তখন আমি আবার আরেক রকম চিন্তা করলাম তো আমার সেই দ্বিতীয় রকম চিন্তাটাই বোধ হয় আমি বললে ভালো হয় আমি উনিশশো উনআশি সালে এইচএসসি পরীক্ষা দেই ভীষণ কষ্টে পঁচাত্তরের পর মানে পড়ালেখা কিভাবে করেছি জানি না এখানে আমার বড় বোন বসে আছে ও বলতে পারবে যে আমাদের বইপত্র ছিল না পড়ার জায়গা ছিল না এই পালিয়ে বেড়াচ্ছি নিজের দেশে নিজে স্মরণার্থী কোনো রকমে পাশ করেছি কোনো রকম এখনকার দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সৌভাগ্য আমার হতো না যদি ওই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিটা সাবজেক্টের জন্য আলাদা আলাদা পরীক্ষা নিত আর সেই পরীক্ষাটাকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হতো যত বেশি নাম্বার পায় তাহলে ভর্তি হতে পারে তো সেই সুযোগে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই তো এখানে অনেক আরও অনেক ঘটনা কিন্তু আমি সেই একটা ঘটনা বলতে চাই আমার খুব ইচ্ছা ছিল আমি ভূগোলে পড়ব তো ভূগোলে পড়তে গিয়ে আবার শুনলাম কি বাইরে টাইরে যেতে হয় ঢাকার বাইরে তো আম্মা তো খুব ব্যস্ত থাকে রাজনীতি নিয়ে আমাকে অনেক কাজ করতে হতো বাসায় তো ভাবলাম তো ঢাকার বাইরে যেতে যেতে হয় তাহলে বাদ দিই তাহলে কি করব তখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে চলে গেলাম তো রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গেলাম তো রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যাওয়ার পর তো প্রথম যখন আমাদের ক্লাস শুরু হলো তখন তো খুব ভীষণ সেশন জট অনেক কিছু তো আমার উনআশিতে আমরা ভর্তি হই ডিসেম্বর মাসে ভর্তি পরীক্ষা হয় আমাদের তো তখন যখন আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ভর্তি হলাম তো প্রথম আমাদের টিউটোরিয়াল ক্লাস যখন ভাগ করে দেওয়া হলো তো ওই টিউটোরিয়াল ক্লাসে তখন গিয়াসউদ্দিন মোল্লা স্যার উনি টিউটোরিয়াল আমাদের নেবেন তো দশজন করে জানাই তো সবাই না যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যে দশজন করে একটা গ্রুপ তো প্রথমে উনি ঢুকে প্রথম দিন জিজ্ঞেস করলেন যে কার বাবার নাম কি দেশের বাড়ি কোথায় এখন আমি তো মহা দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলাম মানে তখন তো একটা কেমন একটা সময় তারপর আমি এখন কি বলবো তো যাই হোক আমি চার পাঁচ জনে পড়েছিলাম যখন আমার সময় আসলো তখন দেশের বাড়ি কোথায় ওইটা ভুলে টুলে আমি বলে ফেললাম মানে বাবার নামটা বলেছে তো তো আমি বললাম তাজউদ্দিন আহমদ তখন উনি আমার দিকে তাকিয়ে আমার দিকে ঠিক তাকান নাই নিচের দিকে তাকানো স্যার বললেন যে ও আমাদের বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তো এইটা শেষ আবার এবার বলে কার বাবা কি করে এখন তো আমি মহা সমস্যায় পড়ে গেলাম তখন আঠেরো বছর বয়স ভীষণ একটা ভৌতিক অবস্থায় পঁচাত্তরের পর ওই সময়টা আমাদের জন্য একটা ভয়ঙ্কর একটা অবস্থা ভালো করে চিনি না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তখন মনে হচ্ছে যে মানে রাজবাড়ি মানে কোথা দিয়ে কোন দিকে ঢুকবো সেটাও কিছু চিনি না তো তখন যখন আমার জায়গায় আসলো তখন আমি আবার বলে ফেললাম তাজউদ্দিন আহমদ মানে কি করে সবাই বলছে কারো ব্যবসা কারো কৃষিকাজ নানান রকম আমি বললাম তাজউদ্দিন আহমদ তখন আমাদের গিয়াসউদ্দিন স্যার মানে আমার দিকে তাকালেন তাকিয়ে চেয়ারটা ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললেন তাজউদ্দিন আহমদ হিমসেলফ 
তো এই কথাটাতে আমি মানে আমি কীরকম যে আরষ্ট হয়ে গেলাম মানে আমার মনে হচ্ছিল মানে ভালো লাগা মানে আবার মনে হলো সবাই জানলো মানে কেমন যেন একটা লাগলো তো ওই কেমন যেন লাগাটা নিয়ে মানে আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতে থাকলো কিছুদিন পর সর্দার ফজরুল করিম স্যারের একটা ক্লাস করলাম তো উনি তখন ওই ক্লাসটা করলাম উনি তখন মানে এম এ ক্লাসে উনি তখন পড়াচ্ছিলেন আমরা পিছন দিয়ে ঢুকে গেছি ওনার কথা শুনতে কারণ আমি শুনেছি উনি খুব পণ্ডিত মানুষ আমি তখনও চিনি না ওনাকে তো শুনে ওনার পড়ানো শুনে আমার এত ভালো লাগলো ওই ভালো লাগার মধ্যে হঠাৎ করে শুনি কি উনি বলছেন যে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে উনি বলছেন এটা বলছি আমি উনআশি সালে হয়তো এপ্রিল মে মাসের দিকের কথা উনি বললেন যে জানো বাংলাদেশে তাজুদ্দিন আহমদ তখন আমি একটু মানে নড়ে চড়ে বসলাম তো তাজুদ্দিন আহমদ আমার কাছে কি মনে হয় তো উনি ইংরেজিতে বললেন তাজুদ্দিন আহমদ কেম বিফোর হিজ টাইম অ্যান্ড হি ইজ ইয়েট টু বি আন্ডারস্টুড এটা বলে উনি আবার সব তার শিক্ষার্থীদের জন্য বললেন আমার কি মনে হয় জানো তাজুদ্দিন আহমদ আমি একই বয়সে জন্ম উনিশশো সালে কিন্তু তাজু আমি তো শিক্ষকতা করছি আমি পড়াই কিন্তু তাজুদ্দিন আহমদ তার মানে সময়ের অনেক অগ্রগামী একজন মানুষ এবং যাকে আমাদের এখন অনেক জানতে বাকি এই কথাটা শোনার পর যখন ক্লাস শেষ হয়ে গেল তো স্যার এর ওখান থেকে বের হলাম তো স্যার আমাদের তাকে বলো তোমরা কি নতুন তার বললাম স্যার আমরা মাত্র অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছি তো স্যার বললাম তোমরা এখানে কি করো তা আমি আর তিন চারজন তখন বললাম আপনার কথা শুনতে এসেছি তো বললাম যে স্যার আপনার কাছ থেকে একটু পড়তে চাই আমরা কিছু তখন আমাদের ছিল কোর্স সিস্টেম এক বছর প্রথম বছর একশো নাম্বার আমাদের শকতারা ম্যাডাম উনি এখনও জীবিত আছেন উনি আমাদের তখন মানে পড়াতেন প্রাচীন মানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাচীন ইতিহাস তো যাই হোক তো ওই সময় স্যারকে বললাম স্যার আমরা রাষ্ট্রতত্ত্ব পড়ব তো স্যার বললেন যদি আটজন একসাথে আসতে পারো তাহলে রাষ্ট্রতত্ত্ব পড়াবো কিন্তু দুঃখের বিষয় আটজনকে আমরা একসাথে করতে পারি নাই আমরা মাত্র দুইজন ছিলাম তো আটজনকে একসাথে করতে পারিনি আর আমাদের রাষ্ট্রতত্ত্ব পড়া হয়নি কিন্তু স্যারের কাছ থেকে তখন এই যে কথাটা শুনলাম তখন না আমার কাছে তাজুদ্দিন আহমদ আমি কিন্তু আসলে তখনও কিন্তু আমার বাবাকে তো দেখার তেমন সুযোগ হয়নি আমার কারণ আমার সাড়ে চার বছর বয়সে উনি জেলখানাতে বন্দি তারপর আমার আমি যখন মানে ক্লাস থ্রিতে পড়ি উনি ছাড়া পেলেন তারপরে ঊনসত্তরের গণভ্যুত্থান এই ভীষণ মানে একটা মানে দুরন্ত সময় আর কি বাংলাদেশে তারপর উনিশশো একাত্তর তারপর খুব কম সময় তারপর তো আমার মাত্র চোদ্দ বছরে তাকে হত্যা করা হয় তো এই সময়টা পরে তারপর যখন আমি আস্তে আস্তে জানতে চেষ্টা করি তখন সর্দার স্যারের সাথে আমার ছিয়াশি সালে দেখা হয় তো ছিয়াশি সালে যখন দেখা হয় তখন উনি আমাকে বলে কি এই মেয়ে তুমি তো আমাকে কোনোদিনও বলো নাই তুমি তাজুদ্দিন আহমদের মেয়ে কারণ সেটা উনআশি সালে স্যারের সাথে আমার পরিচয় আমি কিন্তু কখনো বলিনি তাকে ছিয়াশি সালে এসে স্যার জানলেন আমার পরিচয় এবং তারপর থেকে তার কাছ থেকে আমার অনেক কথা বলার অনেক জানার সুযোগ হয়েছে তো সেই জন্য আমি আজকে বলছি কিন্তু তরুণদের জন্য যে আমরা একটা স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণ করতে চাই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে একটা স্বপ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন যে কাদের জন্য আমরা কিন্তু আর কিচ্ছু করব না আমরা কিন্তু ভাঙব না গড়ব না কিচ্ছু হব না কারণ আমরা একটা জায়গায় হয়ে আছি কিন্তু যারা কম বয়সী যারা তরুণ তারা কিন্তু একটা কিছু হবে তারা কিন্তু চিন্তা করলে একটা কিছু করতে পারবে তো ওই জন্য আমার মনে হয় যে যেহেতু আজকে তাজুদ্দিন আহমদকে নিয়ে কথা তো সেহেতু আমি তাজুদ্দিন আহমদের ছোট ছোট দিয়ে একটা কথা বলতে পারি যে আজকে আমাদের যিনি স্মারক বক্তা ছিলেন তিনি অত্যন্ত খেটে সুন্দর একটা স্মারক বক্তৃতা তৈরি করেছেন তো ওখানে উনি চুয়ান্ন সালের কথা উল্লেখ করেছেন তাজুদ্দিন আহমদ কিন্তু চুয়ান্ন সালে ডায়েরিটা পাওয়া গিয়েছিল চুয়ান্ন সালে তাজুদ্দিন আহমদের ডায়েরিটা হঠাৎ করে একটা পুরানো বইয়ের দোকান থেকে পাকিস্তান আর্মিরা যখন আমাদের বাসা একাত্তর সালে বাসার জিনিসপত্র নিলামে তোলে তখন সব জিনিসপত্র বিক্রি করে দেয় তো ওর মধ্যে একটা ডায়েরি পাওয়া যায় সেটা উনিশশো চুয়ান্ন সালের উনিশশো বাউন্ন সালের ডায়েরিটাও পাওয়া গেছে একান্ন সালের ডায়েরিও পাওয়া গেছে তো চুয়ান্ন সালের ডায়েরিতে যেটা দেখতে পাই তখন বাংলাদেশে প্রচণ্ড রকমের ভয়াবহ বন্যা হয় 
এবং তখন জুয়ান্ন সালে কেউ যদি সার্চ করে দেখে গুগলে আবার বলবো যেহেতু আমাদের হাতের কাছে এই জিনিসটা মানে ফেসবুকে সময় না নষ্ট করে আমরা যদি অন্তত জ্ঞানের জন্য নিজের দেশকে জানার জন্য এই কাজটা করি তাহলে বোধ হয় ভালো হয় তো ওখানে প্রচণ্ড বন্যা হয় বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ জায়গা ডুবে যায় একেবারে ঢাকা থেকে শুরু করে চট্টগ্রাম মানে নামার দিকে যেগুলো বলে দক্ষিণবঙ্গ সব জায়গা ডুবে যায় তো ওই সময় তাজুদ্দিন আহমদ তখন এমএলএ উনি কি করতেন এটা আমি হঠাৎ করে এটা আমার একেবারে হঠাৎ করে দুই হাজার সালে জানা যে উনি তখন এই যে নবাবপুর রোড ওই নবাবপুর রোডের ওই সদরঘাটের ওই দিকটা একেবারে পানিতে ডোবা কিন্তু নবাবপুর রোডটার ওই জায়গাটা তখন মানে অক্ষত উঁচু তো উনি ওখানে ওই সময় করতেন কি যে শিল্পীদেরকে যারা গান করে তাদেরকে নিয়ে একসাথে করে একসাথে তারা রিক্সা করে যেতেন উনিও রিক্সায় উনি হারমোনিয়ামটা গলার মধ্যে বেঁধে গামছা দিয়ে তারপর তিনি সেই হারমোনিয়ামটা গলায় বেঁধে নিয়ে যেতেন জায়গা মতো গিয়ে রিক্সার উপরে হারমোনিয়ামটা রেখে উনি ওখানে ওরা শিল্পীরা গান গাইত তখন রাস্তা দিয়ে যারা মানুষ যেত তারা বন্যাত্মদের জন্য সহযোগিতা করত এটাকে আমরা ভাবতে পারি যে আমাদের দেশে এরকম করে করবে হ্যাঁ আমাদের দেশে কিন্তু যখন আমরা দেখেছি যে বড় বড় বন্যাগুলি হলো তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তারপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ডক্টর জাফর ইকবালের ওখানেও আমি দেখেছি যে তারা রুটি বানিয়েছে নানান কিছু করে উপকার করেছে কিন্তু আমরা মনে হয় না গত কিছু বছর ধরে সেই জায়গাগুলি থেকে সরে আসছি আমার তো মনে হয় যে তাজুদ্দিন আহমদকে জানতে গেলে আমাদেরকে অন্তত মাসে একবার পঙ্গু হাসপাতালে যাওয়া উচিত যারা এখানে বসে আছে মানে যেটা নিটোর তাদের মাসে একবার যাওয়া উচিত ঢাকা মেডিকেল কলেজে যে মানুষ আসলে মানুষের পাশে আমরা কিভাবে দাঁড়াতে পারি তো তাজুদ্দিন আহমদ আসলে দেশ সমাজ মানুষ সেটাই ছিল কিন্তু তার জীবনের বেঁচে থাকার অনুষঙ্গ বলে না মানুষের শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকার একটা অনুষঙ্গ ছিল যে তিনি মানুষকে ভালোবাসেন এবং মানুষের জন্য তিনি কাজ করবেন এই ভালোবাসাটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব যে সংঘাত এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা কমিয়ে নিয়ে আসতে পারব যে শান্তি সংঘর্ষ বিভাগ যেটা যেখানে আজকে তাজুদ্দিন আহমদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে পুরা পৃথিবী কিন্তু চায় যদিও সংঘাতের মধ্যেই পৃথিবী তারপরেও পৃথিবী চায় কিন্তু সংঘাতটাকে কমিয়ে আনতে তো তাজুদ্দিন আহমদ কিভাবে সংঘাত কমিয়ে আনতে চাইতেন সেটার একটা ছোট নমুনা বলি আমি সেটা তার ছোটোবেলায় আমাদের গ্রামের একজন তার নাম সাবু শেখ তিনি তাজুদ্দিন আহমদের সহ মানে মানে সমবয়সী কিন্তু লেখাপড়া তিনি করতে পারেন নাই তো তার একটা সাক্ষাৎকার থেকে আমি বলি যে তাজুদ্দিন ছোটোবেলা থেকেই খুব অমায়িক ছিল গ্রামে একসঙ্গে খেলাধুলা করতাম খেলাধুলায় কত মানুষের ঝগড়া হয় কেউ মারধরও করত কিন্তু তাজুদ্দিন কোনোদিনও মারামারি বা ঝগড়া করে নাই কেউ যদি ঝগড়া করত তখন সে ঝগড়াটাকে মিটিয়ে দিত তো এটাই হলো কিন্তু এখন যেই যে আজকে যাদেরকে নিয়ে আমি এত আনন্দ আমি কিন্তু খুবই আশাবাদী মনে হচ্ছে আজকে আমাকে যে আজকে তরুণ তারুণ্যের আমি একটা বড় রকম উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি এখানে তো তাদের মধ্যে কিন্তু এই সংঘাতটা নিজেদের নিজেদের মধ্যে এই সংঘাতটা নিজের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এটাই কিন্তু সব থেকে বড় একটা উদাহরণ তৈরি করতে হবে তাহলেই কিন্তু আমরা দেশকে বুঝব তাজুদ্দিন আহমদকে বুঝব এবং আমরা আরও সবাইকে বুঝব আর একটা জিনিস আমি বলি এটা আমি বলি না পড়ে আমি বলি এটা আমার জানা যে উনিশশো চুয়ান্ন সালেরই আর একটা ঘটনা যে তাজুদ্দিন আহমদ তখন এমএলএ তিনি যুক্ত ফ্রন্ট থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে তিনি এমএলএর সর্বকনিষ্ঠ সদস্য নির্বাচিত হন তো ওই সময় আমাদের গ্রামে খুব বন্য শুকর তারপর কি বলে জানি ওটাকে চিতা কি বলে এটাকে এক সেকেন্ড অ্যাম্বুলেন্স আচ্ছা চিতাবাঘ বন্য শুকরের খুব উৎপাত ছিল প্রায় সময় আমরাই ছোটোবেলায় দেখেছি সত্তর টত্তর সত্তর টত্তরে বন্য শুকর সাংঘাতিক উৎপাত করতো ভুট্টা লাগালে ভুট্টা যখন পাকত তখন মানে ওইখানে যাওয়াই যেত না শুকরের অত্যাচারে মানে ভুট্টা তুলবে কি শুকরের মানে ওই ঘুতা খাওয়া লাগবে এমন অবস্থা তো যাই হোক তখন ওখানে গ্রামে একজন লোকের বাড়িতে বন্দুক ছিল এই শুকরের অত্যাচার থেকে একেবারে আমাদের গ্রামটা ছিল একেবারে গহীন গজারির একেবারে বন 
মানে আমার বোন উপস্থিত আছে আমরা যখন ঢাকা থেকে যেতাম তখন আমরা করতাম কি ওই যে গজারির বনের ভিতর দিয়ে বাড়িতে যেতে হতো অনেক মানে হেঁটে যেতে হতো তো তখন আমরা গাছের আড়ালে দাঁড়াতাম সূর্যের একটু একটু আলো ঢুকতো ওরকম আর কি অবস্থা তো ওখানে একটা বন্য শুকরকে মারতে গিয়ে একটা ছেলেকে হঠাৎ করে ছেলের গায়ে গুলি লাগে তো ছেলেটার তখন বয়স আব্দুল আজিজ নাম বয়স চোদ্দ বছর তো সেই ছেলেটার গুলি লাগার সাথে সাথে তো রক্তক্ষরণ শুরু হয় তারপর তার যদি আমার জানতে পেরে তাকে অনেক কষ্ট করে তখন তার রাস্তাঘাট নাই ওরকম তাকে ঢাকায় আনা হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজে তো তার যদি না আমাদের রক্তের গ্রুপ ছিল ও পজিটিভ তো ওই ছেলেটারও ও পজিটিভ রক্তের গ্রুপ মিলে যায় উনি তখন রক্ত দেন কারণ রক্ত দেয়াটা তখনকার দিনে কিন্তু মানে খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল রক্ত দিতেই চাইতো না তো ওই সময় উনি রক্ত দেন কিন্তু ছেলেটাকে বাঁচানো যায়নি তখন গ্রামের লোক একটা ছেলে মারা গেছে তো তারা তো ভীষণ ক্ষিপ্ত মানে দুঃখী দুঃখ যেমন তেমন একটা প্রতিশোধ পরায়ণ একটা অবস্থা কিন্তু তাজুদ্দিন আহমদ তখন সেই গ্রামে সেই লোকটা যে যার ছেলে মারা গেছে শফি উদ্দিন দফাদার তার কাছে গিয়ে বুঝিয়ে উনি বললেন যে দেখো তোমরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকো তোমার ছেলেকে ফিরে পাওয়া যাবে না আর ইচ্ছা করে সে করে নাই যদি এখন তুমি তোমরা মামলা করো সারা জীবন মামলা বইতে হবে এবং তোমাদের সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যাবে তারপর এরপরে হলো কি তিনি যে এই যে মিটমাট করিয়ে দিলেন এখন পর্যন্ত আমি জানি দুই পরিবারের এখনও ভালো সম্পর্ক আছে সুসম্পর্ক তো এটাই হলো আমাদের আজকের দিনের আমাদের তরুণদের কাছে স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণের এটাও কিন্তু একটা বড় একটা কম্পোনেন্ট কারণ আমরা যদি নিজেরা যদি নিজেকে সারাক্ষণ বলি ও এটা করলো কেন ও এটা করলো কেন আমাকে সালাম দিল না কেন ও কেন বড় আমি কেন ছোট এই বড় ছোট বড় ছোট করা যাবে না তাহলে কিন্তু আমরা একেবারে ঠকে যাব তাহলে কিন্তু আমরা বঙ্গবন্ধুর যে সোনার বাংলাদেশ সোনার বাংলাদেশ মানে একটা সুষম বাংলাদেশ যে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সে লেখাপড়া শিক্ষা তারপর মানুষের মানুষে যে একটা মিল সুশাসন আমরা কিচ্ছু করতে পারবো না হ্যাঁ তো এই জন্য আমাদেরকে আমাদের আজকে বিশেষ করে তাজুদ্দিন আহমদের জন্য এই চিন্তা এই কথা বলা তো এই জন্য আমি মনে করি যে তোমাদেরকে সবাইকে মানে নিজেদেরকে দূরত্ব কমিয়ে আনতে হবে এবং লেখাপড়া করতে হবে এই যে লেখাপড়ার কিন্তু কোনো বিকল্প নাই তাজুদ্দিন আহমদ প্রতিদিন আমি তো অনেক দিন চেষ্টা করেছি পারি না যে কি সাংঘাতিক ব্যাপার রাত্রেবেলায় বসে সারাদিন কি করলাম সকালে ঘুম থেকে কখন উঠলাম ওই সময় থেকে রাত পর্যন্ত লেখা অসম্ভব একটা ব্যাপার কতটুক সুশৃঙ্খল মানসিকভাবে কতটুক শক্তি থাকলে একটা মানুষ এই কাজটা করতে পারে মানে সকালে কয়টার সময় ঘুম থেকে উঠল কয়টার সময় কি হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি হলো কয় ঘন্টা পড়লো কয়টা লোক আসলো সব কিছু এবং আবহাওয়া আবহাওয়াটা কেমন ছিল কয় পশলা কতক্ষণ বৃষ্টি হলো সব কিছু তার ডায়েরিতে তো এইরকম গোছালো মানুষ হতে গেলে আমাদেরকে কিন্তু নিজেকে তৈরি করতে হবে নিজেকে তৈরি করতে হবে কিন্তু আমার কাছে একটা উদাহরণ দিয়ে আমি বোধহয় শেষ করে ফেলি অনেকক্ষণ হয়ে গেছে সেটা হলো যে আমার বোন যেটা বললো না সক্রেটিসের কথা যে ওরকম করে যদি আমি বলি গ্রি মানে আর একজন গ্রিক দার্শনিক রাষ্ট্রনায়ক প্যারিক্লেস আমার অসম্ভব পছন্দের যেই কয়টা মানুষ আমি প্রতিদিন আমার পছন্দের তালিকা বাড়াই প্রতিদিন যেমন আমার বিল গেটসকে ভাল লাগে কিসের জন্য যে দেখো তোমরা যদি দেখো উনি প্রতিদিন পাঁচটা ছটা বইয়ের নাম দেয় বই পড়তে হবে এই বইগুলি পড়লে আর আমি তো বই বিছানো থাকে আমার সামনে আমি হয়তো দুই পাতা পড়ি কিন্তু পাঁচটা ছয়টা পাঁচ রকম ছয় রকম কারোর সাথে কারোর মিল নেই এরকম পাঁচ ছয় রকম বই থাকতে হবে আমার কারণ বই না ধরতে পারলে আমি তো মনে হয় মারা যাব আমি বই স্পর্শ করতে পারলে এবং আমার এখন আক্ষেপ হলেও আমি বই পড়তে পারছি না তো প্যারিক্লিসের কথা যদি বলি যে প্যারিক্লিস উনি তখন আঠেরো বছর বয়সে সবাইকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে হতো কারণ আমরা তো জানি যুদ্ধটা হলো যখন থেকে মানুষের সভ্যতা তখন থেকে মানুষ চায় মানে খাবার জন্য পেটের জন্য হোক পেটের দায়ে হোক বা মানে তাকে যেখানে খাবার আছে শক্তির দরকার তো ওই শক্তির জন্য যুদ্ধে যেতে হতো তখন ওই সময় উনি আঠেরো বছরের তরুণদেরকে একটা প্রতিজ্ঞা করাতেন সেই প্রতিজ্ঞাটা এমন যে আমি আমার জন্মের সময় আমার দেশকে যেমন পেয়েছি আমার কাজের মধ্য দিয়ে আমার মৃত্যুর সময় তার চাইতে উন্নততর দেশ রেখে যাব এখন আজকে যদি এই তাজুদ্দিন আহমদ স্মারক বক্তৃতায় যারা আজকে উপস্থিত যাদের জন্য আমি আজকে অসম্ভব খুশি অনুপ্রাণিত একরকম বলতে পারি তো সেই অনুপ 
অনুপ্রাণিত যাদের জন্য তারা যদি এই প্যারিক্লিসের এই কথাটা মনে রাখে যে আমার জন্মের সময় আমি যেমন দেশ পেয়েছি আমার কাজের মধ্য দিয়ে আমি তার চাইতে উন্নততর দেশ রেখে যাব তাহলে আমাদের এই বাংলাদেশটা সোনার বাংলা হবে নিঃসন্দেহে কারণ একটা কথা মনে রাখতে হবে যে আমরা যা কাজ করি আমরা বলি না দেশপ্রেম দেশপ্রেম অর্থ কি দেশপ্রেম কিন্তু আসলে এটা কিন্তু দেশপ্রেম কিন্তু চোখে দেখা যায় না মুক্তিযুদ্ধ যারা করেছে ওরা মুক্তিযুদ্ধ করেছে আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে মরে যাবে বা মরেই তো গেছে অনেক তিরিশ লাখ কিন্তু দেশপ্রেমটা তাহলে কি দেশপ্রেমটা হলো নিজের উপর যে দায়িত্ব নিজের যে কাজ সেটা লেখাপড়া হোক সেটা কৃষি কাজ হোক সেটা শিক্ষকতা হোক যেই যে জায়গায় যে পেশায় আছে সেই কাজটা সঠিকভাবে করা মানুষকে কষ্ট না দেওয়া সেটাই হলো দেশপ্রেম তো আজকে তাজুদ্দিন আহমদ স্মারক বক্তৃতার এখান থেকে তারা যদি এইটুকু কথা নিয়ে যায় তার চাইতে এর চাইতে বড় আর শান্তি আমার নাই সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত বিশেষ অতিথি মাননীয় সাংসদ সিমিন হোসেন রিমি এমপি মহোদয়কে তার বক্তব্যের জন্য সুধী মণ্ডলী এ পর্যায়ে বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদানের জন্য সবই নয় অনুরোধ জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় প্রভাইস চ্যান্সেলর প্রশাসন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সামাদ স্যারকে তাজুদ্দিন আহমেদ স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি অধ্যাপক মমতাজুদ্দিন আহমেদ আমাদের মাননীয় ট্রেজারার প্রধান অতিথি অধ্যাপক ডক্টর এস এ মাকসুদ কামাল মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের তাজুদ্দিন আহমেদের গর্বিত দুই কন্যা সিমিন হোসেন নিমি মাননীয় সংসদ সদস্য এবং তাজুদ্দিন আহমদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এবং তার বড় আসলে কে যে বড় কে যে ছোট বোঝা যায় না একটা এরকম আমার কোনো দিনে আমি এটা স্থির করতে পারি না হ্যাঁ শারমিন আহমেদ আহমদ উনি ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা এবং প্রতিষ্ঠাতা এবং আজকের যে স্মারক বক্তা ডক্টর আহমদ মুস্তফা কামাল তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে তার কথাগুলো গভীরে উপস্থাপন করেছেন আর একটু পাতলায় উপস্থাপন করলে আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য আরও ভালো হইত কিন্তু তার কথাবার্তা গভীর গভীর মানে অনেক ছোটোখাটো বিষয় বিস্তৃতভাবে বলেছেন এবং সেটি উপলব্ধি করতে পারলে আমাদের জন্য আরও ভালো আর আমাদের যে সিমিন হোসেন রিমি তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন অত্যন্ত কি বলব চিত্তাকর্ষক আমি উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই এবং সিমিন হোসেন রিমি উনাশি সালে তো সেখান থেকেই এই ছাত্রলীগ করার কারণে এই বাসায় আমি গেছি তখনকার যারা নেতা ছিলেন বিশেষ করে ফজলুর রহমানের সাথে আমরা যুক্ত ছিলাম এই বাসায় গেছি এবং আপা অর্থাৎ সৈয়দা জুহরত আজউদ্দিন ওনার দুতলায় থাকতেন তখন এবং আমরা অনেকক্ষণ বসে থাকতাম আমার একটা মনের মধ্যেই ছিল উনি একটু পরে আসতেন এখন বুঝি যে সভ্য সমাজে একজন নারী আসতে একটু দেরি লাগে আমার খুব অস্থির লাগত আপা এত দেরি করছে কেন এরকম তো তিনি সাতাত্তর থেকে আটাত্তর সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অর্থাৎ পঁচাত্তরের পরে আহ্বায়ক ছিলেন এবং সারা দেশে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর এই দলটাকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা হচ্ছে অবিস্মরণীয় আমি তার কথাটা আগে বললাম এবং তার স্মৃতির প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই এটা কেউ আমাদের বয়সী যারা 
তারা আমরা দেখেছি বাসায় গেছি এবং বিভিন্ন জায়গায় প্রোগ্রাম কোন জায়গায় কবে মহেন্দ্র সিং কবে জামালপুর কবে বরিশাল কবে এগুলো ছাত্র নেতারা তখন ছাত্র নেতারা আর সৈয়দা জোহর তাজদিন আর বাকি প্রায় সবাই জেলে রাজাক ভাই তুফাইল ভাই আর সব জেলে তো তার স্মৃতির প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই আর তাজুদ্দিন আহমদ সিমিন হুসেন রিমির একটা লেখা আছে জন্ম শত বর্ষের যে বঙ্গবন্ধুর যে স্মারক গ্রন্থ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এই সম্পাদিত সেখানে একটা চিঠি আছে শেষে চিঠিটা দিয়ে লেখাটা শেষ করেছেন উনি সেখানে লেখা আছে স্নেহে তাজুদ্দিন বঙ্গবন্ধু জেল থেকে চিঠি পাঠাচ্ছেন তো এটা উনি যে কথাগুলো বললেন সিমিন হুসেন রিমি যে পড়ার দরকার জানার দরকার এই না পড়লে আমি এটা বলবো না চিঠিটা একটু পড়লে ছোট্ট চিঠি বঙ্গবন্ধু জেল থেকে পাঠিয়েছেন তো এই বইটা পড়ে তখন সে এই চিঠিটার কথা জানবে বঙ্গবন্ধু কি লেখত লিখেছেন আর কি স্নেহ করেছেন আর শেষে কি অবস্থা হলো আমাদের যে স্মারক বক্তা তিনি সেটা উল্লেখ করেছেন যে খন্দকার মুস্তাক সহ যারা বঙ্গবন্ধুকে খুন করেছে তারা তাজুদ্দিন সাহেবের সাথে বঙ্গবন্ধুকে দূরত্ব তৈরি করে দিয়েছে এবং আমার মনে আছে আমি তো তখন কলেজে পড়ি চত্বর সালে যে সারা দেশে আমাদের এলাকায় বা যারা ছাত্রলীগ যুবলীগ আওয়ামী লীগের কর্মী ছিল যে বঙ্গবন্ধুর সাথে তাজুদ্দিন সাহেবের দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে মন্ত্রী সভা থেকে সরিয়ে দিয়েছে একটা বিষণ্ন একটা সুখের আবহ সারা দেশে তখন ছিল আমি কলেজে পড়ি কিছুটা তো বুঝি এবং যারা বসত দোকানে টুকানে চার দোকানে এটা আমার এখন মনে আছে আহমদ মুস্তফা কথা সাহিত্যিক তো সে আরও অনেকগুলো জিনিস এর মতো উপস্থাপন করেছেন বিশ্ব আমিরুল ইসলামের যে কথা আমাদের মনে আছে একাত্তর সালে একমাত্র যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল হাঁটা নৌকা এবং রেল লাইন আমরা রেল লাইনে মাটির মাটির কিন্তু দুইটা জিনিস একটা কলসি একটা হাড়ি হাড়ি মানে কলসির ছোট জাত আর যেটা রান্না করে এটার নাম হলো পাতিল তিনটা জিনিস হাড়িতে পানি মাথায় করে নেওয়া বিড়া তৈরি করে বিড়া মধ্যে পানির এই হাড়ি বসিয়ে কলসি বসিয়ে আমরা রেল লাইনে বসে থাকতাম চাল ভাজা নিয়ে কেউ মুড়ি নিয়ে রেল লাইনে বসে থাকতাম ঢাকা থেকে মানুষ যাচ্ছে তো যাচ্ছে রাজশাহী রাজশাহী উত্তরবঙ্গে রেল লাইন ছিল এটা তো ঢাকা থেকে খুলনা টুলনা সব তো আমরা কিন্তু এই বেশামুল ইসলামের যে বর্ণনাটা এই লেখাটার মধ্যে আছে সেটা আমরা নিজেরাই এর সাক্ষী যা আমরা মাথায় করে নিয়ে রেল লাইনের পাশে বসে থাকতাম মানুষ ঢাকা থেকে যাচ্ছে এবং তাদের পানি খাওয়াতাম আমি এখানে বসে একটা জিনিস চিন্তা করলাম রামপ্রসাদ এবং রামকৃষ্ণ যেমন এখানে আছে দেমা তবিলদারি আমি নেমং হারাম নই শঙ্করি আবার আছে মা মা বলে ডাকব না এখন এটা পড়লেই মনে হয় যে এটা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আর সাধক রামপ্রসাদের মধ্যে বয়সের পার্থক্য হচ্ছে একশো আঠারো বছর একশো আঠারো বছর পরে যে সাধক আসলো মনে হয় এইগুলো তার কথা যেহেতু একেই সবাই চিনে এই রামকৃষ্ণকে কান্ত রামপ্রসাদ সেনের কাজে তাজুদ্দিন আহমদের যে জীবন সে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রথম ঢাকাত সেক্রেটারি ছিলেনই কি হয়েছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক হয়েছেন কিন্তু কেন আমি ওই যখন ছাত্রলীগ করি থানায় খালি সাংস্কৃতিক সম্পাদক করে কবিতা লিখি লেখালেখি করি তো ওই সাংস্কৃতিক সম্পাদক এই যে মৌলানা রুমি জালাল উদ্দিন রুমি একটা কথা আছে আমি সহজ বাংলায় বলব সেটা হচ্ছে জ্ঞানী লোক যারা জ্ঞানী লোকেরা হচ্ছে সেই হল উৎকৃষ্ট ব্যক্তি শাসক বিশেষ করে শাসক রাজনীতিক যে জ্ঞানী লোকদের বাড়ির আশপাশে ঘুরে বা যায় এটা একটা ভালো কাজ আর নিকৃষ্ট ব্যক্তি হলো সেই যে শাসকদের এখানে রাজা বাদশার বাড়ি চার পাঁচ দিয়ে ঘুরে কোনো পদের জন্য এটার জন্য সেটার জন্য ঘুরে তাজুদ্দিন আহমদ হচ্ছে ওই জ্ঞানী লোক এবং বঙ্গবন্ধু এটা কিন্তু ঠিক মতো চিনেছিলেন এবং চিনেছিলেন বলেই ছেষট্টি সালে তিনি ছয় দফা দেন বাঙালির মুক্তির সনদ বা বাচার দাবি এবং সেই বাচার দাবির ভূমিকা 
দুইজনে মিলে লিখেন বঙ্গবন্ধু এবং তাজউদ্দিন আহমেদ কাজী মৌলানা রুমি হচ্ছে এখন সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে চর্চিত অনুসৃত কবি জালালউদ্দিন রুমি তো সেই জন্যে এই যে জ্ঞানের কথা আমাদের সিমিনুস হোসেন ইমি বলেন যে পড়া পড়ার দরকার এবং সেই পড়ার জন্যে যেমন ইয়ের এই তার জীবনটা পড়া কি একটা পাজামা পাঞ্জাবি নিজে কেচে পুরো একাত্তর সাল পাড়ি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং এর জন্য কি পড়বেন আপনারা পড়বেন আমার একাত্তর প্রফেসর আনিসুজ্জামানের বই আমার একাত্তর এই বর্ণনাটা আছে এবং এখানে আরও অনেক বর্ণনা আছে তো সময় কম আমরা বলতে পারব না তো সংবিধান রচনা বাংলাদেশের সংবিধান রচনা আমি একবার মৌলিবাজার যাচ্ছি বক্তৃতা দিতে মৌলিবাজার কলেজে ছাত্রী জিতেছে একাশি সালে তখন একাশি সালের চোদ্দই নভেম্বর প্রফেসর নতিন চৌধুরী এই বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ছিলেন বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি ছিলেন তিনি যেতে পারলেন না আমি গেলাম খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের সাথে তার একটা বই আছে ভাষানী যখন ইউরোপে এই বইটা যদি সবাই পড়ে তাহলে ভাষানী সে সময় রাজনীতি ভাষানীর যে বাক্সটা ছিল মানে তিনের সেটা দরিদে বেঁধে নিয়ে গেছে দরিদে বেঁধে প্লেনে করে ভাষা নিয়ে চলে যায় দরিদে বেঁধে কোনো চালা দাবি ছিল না তো ওই বইটা পড়া দরকার তা আমার কপাল যে খন্দগন মোদ ইলিয়াসের সাথে একসাথে গেলাম তখন উনি বললেন যে সংবিধান কোথায় লেখা হয়েছে জানো সামাদ আমি না আমি তো আমি কেমন আমি তো জানার কথা না সংবিধান লেখা হয়েছে আমাদের তাজুদ্দিন আছে না এই তাজুদ্দিনের বাড়িতে ওনার তো বয়স সম বেশি বঙ্গবন্ধু তুই তুই করে উনি তাজুদ্দিন সাহেবের থেকে পাঁচ বছর বড় তো আমাদের আমাদের তাজুদ্দিনের বাড়িতে আর যে ওর বউ এমন রান্না করত যে বড় বড় রুই মাছ এগুলো রান্না করে যারা এখানে দিনে সারাদিন কাজ করত তাদের উনি খাওয়াইতেন উনি নিজেও খেতে কিন্তু পছন্দ করতেন এটা আমরা দেখছি হলো ওই ইয়ে জেলা শহর টহরে গিয়ে নিজেও খেতে পছন্দ করতেন এখন কথা হচ্ছে যে এই যে সংবিধান রচনা সেটা কোন বাড়িতে তাজুদ্দিন সাহেবের বাড়িতে সে বাড়িতে আমরাও গেছি তো এখন এই যে মানুষটা এই মানুষটা সম্পর্কে আমাদের জানাটা খুব জরুরি আমি তো গ্রামে পড়েছি আমি কিন্তু দর দরিয়ে গ্রামে গেছি দেখতে তাজুদ্দিন সাহেবের জন্মের গ্রাম সামনেটা পুকুর আছে আর চারিদিকে শাল গাছ বাড়িটা থেকে নিচে নেমে গেছে ঘোলা জলের পুকুর এবং চারিদিকে নেমে গেছে গাছপালা সব চারিদিকে মাঝখানে একটা বাড়ি এখনকার কথা বলছি আর তখন তো ছিল ঘন জঙ্গল চিতা বাঘ এটা সেটা বাঘ ভালুকের মানে আশ্রয় বা আশ্রম ছিল তখন সেটা তো এই কারণে একটু জানা দরকার আমরা রিমি যা এমন বললো যে ইয়ের একজন পেরিক্লিসের কথা আমি যখন ক্লাস টেনে পড়ি আমাদের একটা টেক্সট ছিল টেক্সটার নাম হল ওয়াইজ ম্যান অব দ্য ওয়ার্ল্ড তার মধ্যে ছিল হল এই যত সক্রেটিস এরিস্টেটল প্লেটো পিঠাগোরা যত আছে সকলের নাম সকলের সম্পর্কে ছিল এর মধ্যে এই সময় থেকে আমার ইচ্ছা এই বাচ্চাদের জন্য আমি বলছি এই সময় থেকে আমার ইচ্ছা যে আমি এথেন্সে যাব তা আমি তো ক্লাস নাইনে পড়ি দরিদ্র ঘরে আমার জন্ম আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করি এথেন্সে কেমনে যায় তা আমাকে লোকে যায় তুই এথেন্সে যাবি কেমনে না আমি এথেন্সে যাব তখন বলে যে এইরকম বলে তো আমি বললাম যে একজনে বললো খুব ভালো করে যে বাবা এটা অনেক দূরে এবং এটা জাহাজ দিয়ে যেতে হয় জাহাজে চোরা অনেক দিন লাগে যেতে আমি তো আমি যে যেতে চাই ঠিক আছে দেখো আল্লাহ তোমার নিতেও পারে তো আমি সুইডেনের কবিতা পড়তে গিয়া থার্ড টাইম আমি ওদের শর্ত দিলাম যে আমি কবিতা পড়তে যাব তবে তোমরা আমাকে এথেন্সে ঘোরার টিকিট দিবা যদি দাও তাহলে যাব নাইলে যাব না এটা ইয়ার্সের দেড়শো দেড়শো বছর জন্ম বার্ষিকী তখন ইয়ার্সের তার আগে রবীন্দ্রনাথের ছিল পরের বছর ইয়ার্সের ত্রনশ একটা শহরে গেলাম সেখান থেকে স্টক হোম হয়ে ইয়ে গেলাম ফ্রাঙ্কফুট হয়ে এথেন্সে গেলাম তা আমি যে এথেন্সে যাব ওই যে ছোটোবেলায় এটা আমি ভাবতে পারিনি এটা আমার একটা বইয়ে আমি লিখেছি আমার কবিতা ভ্রমণ ও অন্যান্য আমি ভূমিকার মধ্যে এটা লিখেছি তো এই যে এথেন্সে গেলাম এথেন্সে এইটা আছে তাহলে তাজুদ্দিন আহমেদ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমি আহমদ মুস্তফাকে একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম সেটা বাদ দিয়ে দিয়েছি যে এইটা এখানে বলা ঠিক হবে না তো কথাটা হচ্ছে যে জানার জন্যে বই বক্তৃতা 
লেখা এখন তো আরও সহজ এখন তো আরও সহজ তাজুদ আহমেদের কথা উনি বলেছেন যে ছয় ডিসেম্বর ভারত কিন্তু স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশকে এবং তখন ওনার যে সব সাংবাদিক সারা দুনিয়ার সাংবাদিক ওনার কাছে গেছে কারণ মুক্তিযুদ্ধটা পরিচালনা করেছেন হচ্ছে তাজুদ্দিন আহমেদ আর এই যুদ্ধ পরিচালনার সময় যে শত্রুতা যে বাধা বিপত্তি জীবন চলে যাওয়ার মতো হয়েছে জীবন মেরে ফেলবে তাজুদ্দিন আহমেদ এমনও ঘটনা আছে সেগুলো তো আমরা জানি না আমরা জানি আমাদের আমাদের একটু সিনিয়র যারা তাদের থেকে অনেক কথা আমরা শুনেছি একদিকে মুক্তি বাহিনী আর একদিকে মুজিব বাহিনী তাজুদ্দিন সাহেবকে মানতে চায় না এরা তাজুদ্দিন সাহেবও নিয়মতান্ত্রিক মানুষ যে একটা সুন্দরভাবে যুদ্ধটা পরিচালনা করা মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে না খেয়ে না দে তার যে ছেলে তার ছেলে অসুস্থ ছিল ওই মুক্তিযুদ্ধের সময় বলছে ন পরিবারের সাথে কোনো যোগাযোগ হবে না মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তাজুদ্দিন আহমেদ তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন যে দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত কোনো পরিবারের সদস্য জ্বর হোক মারা যাক যা হয় হবে কিন্তু কোনো যোগাযোগ আমার হবে না এই রকম ত্যাগী এরকম মহৎ একজন মানুষকে আমরা যদি না জানি আমরা যদি না চিনি আমরা যদি এটা চর্চা না করি আমাদের যে ছেলেটা পুরস্কার পেয়েছে নাকি বৃত্তি সে বলেছে কি যে মুজিবনগর সরকার একটা চ্যাপ্টার করলে পড়ার জন্য চ্যাপ্টার করলে ভালো হয় পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্টের পরে তো আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি আর এখানে তো মিছিল করা যেত না ডাইনিং হলের কয়েকজন ছেলে পেলে আর আমরা মিছিল করতাম হলের মধ্যে মুজিব হত্যার পরিণাম বাংলা হবে ভিয়েতনাম এক মুজিবে লক্ষ্য থেকে রক্ত থেকে লক্ষ্য মুজিব জন্ম নেবে এবং এর পরে এই কথাই কিন্তু কল্পনাও করতে পারি নাই যে মুজিব হত্যার বিচার হবে জেল হত্যার বিচার হবে তখন কিন্তু এগুলো চিন্তা করতে পারিনি আমার জেল হত্যা দিবসে উনিশশো আশি সালের চৌঠা নভেম্বর এই প্রেস ক্লাবের সামনে আমার মাথার পিছনে গুলি লাগে পিস্তল দিয়ে গুলি করে গুলিটা আমার পিছনে লাগে আমরা রাজ্যাবাইকে মাটিতে ফেলে দেওয়া তার উপর শুয়ে পড়েছি মুকুল বোসের গুলি লাগে কপালে আরও গোপালগঞ্জের একটা ছেলের গুলি লাগে এইখানে এই এই জায়গাটায় তো এইভাবে কিন্তু এই এখন বিচার হচ্ছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় তো এই জিনিসগুলো কিন্তু একদিনে আসে নাই যেটা আমাদের স্মারক বক্তা কিন্তু বলেছেন যে তাজুদ্দিন আহমেদ একদিনে হন নাই বঙ্গবন্ধু একদিনে হন নাই এমনকি আমরা যারা এই সামান্য মানুষ এখানে ছোট তাদেরও কিন্তু সংগ্রাম করেই এখানে আসতে হয়েছে এবং সেই সংগ্রাম যদি জ্ঞানের পথে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ছাত্র তাহলে কিন্তু সেটা খুব ভালো দেশের জন্যই ভালো এখন লেখাপড়ার মান এটা সেটা এগুলো সমালোচনা আমরা করি না আমাদের দল ক্ষমতায় বা এগুলো করা আর একটা কথা বলে শেষ করি সিমিন হুসেন রিমি বাবার চরিত্র পেয়েছেন আমরা বা এটা জানলাম কেমনে রিমিকে তো আর চিনি না এই ভারতীয় হাই কমিশনে দুই নাম্বার রোডে ভারত বিচিত্রা পত্রিকার অফিস ছিল তো ওরা ই হইলে আমাদের পঞ্চাশ টাকা দিত একটা কবিতা ছাপা হইলে তো সেখানে আমাদের কবি বেলাল চৌধুরী বসতেন বেলাল চৌধুরী মানে পাসপোর্টের জন্য সবাই যেত গিয়ে ভিতর থেকে করে নিয়ে আসত ওইখানে বসে আলাপ করে ভাই তাজুদ্দিন ভাইয়ের একটা মেয়ে আছে বুঝছ ওর নাম হলো রিমি এই মেয়েটা এত পড়াশোনা করে ও তো নিজেই বললো এখন বললেন উনি এবং গ্রামে সে মানুষের সেবা করে তাজুদ্দিন ভাইয়ের মতো হয়ে গেছে এই রিমি উকুনের মতো মানুষকে উকুনের মতো মাথার মধ্যে এই গ্রামে গঞ্জে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া মানুষের সাহায্য করা খাবার দেওয়া পোশাক দেওয়া বাচ্চা স্কুলে নেওয়া এগুলো কিন্তু এই সিমিন হুসেন রিমি এখন এমপি এমপি হওয়ার আগের থেকে এগুলো করে এবং ওই এলাকার মানুষ তাকে খুব ভালোবাসে এর মধ্যে দিয়া তাজুদ্দিন আহমদের যে জীবন সেই জীবনের একটা প্রতিফলন তার মধ্যে কিন্তু রয়েছে এবং রয়েছে এই জন্যই যে এই যে রিমি পড়ে ওই পেরিক্লিসের কথা বলে ওই সর্দার ফজল করিমের কথা বলে আমি একবার সর্দার ফজল করিমে আমি একটা কবিতা লিখে লেখলাম নন্দিত সংহিতা মুজিব আমার স্বপ্ন সাহস মুজিব আমার পিতা মুজিব আমার রক্তে সহ্যে বীর্যে নন্দিত সংহিতা তা আমি সর্দার ফজল করিম স্যারের বললাম তার ক্লাস পাইনি আমরাও গেছি এরকম ক্লাসে যে কি স্যার সংহিতা মানে কি সংহিতা জিনিসটা লিখে ফেলছি তো হঠাৎ এসে গেল পরে বললো যে তুমি বুঝিয়ে দিলেন উনি যে মনু সংহিতা মনুর যা দর্শন তো পরে উনি বললেন যে তুমি আবুল কাশেম ফজলকের সাথে একটু যোগাযোগ করো এত বড় জ্ঞানী মানুষ সর্দার ফজল করিম স্যার 
তারপরেও বললেন যে আবুল কাশিম ফুল লোকের সাথে একটু যোগাযোগ করো ওই শব্দটার জন্য এই ধরনের শিক্ষক তখন কিন্তু এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন কাজে আমাদের ছাত্র এবং শিক্ষক সকলের জন্যই কিন্তু পাঠ আমি আজকেও বলেছি আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব একটা মিটিংয়ে যে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ দান ক্লাস নেওয়া ক্লাস করা এগুলো নিশ্চিত করতে হবে আগে প্রথম কাজ হলো এটা এটা সার্টিফিকেট দেওয়ার ইউনিভার্সিটি গবেষণা এমন না গবেষণা যার ইচ্ছা সে করবে এটা আমি আমি এমনিও বলি যে গবেষণা যার স্পৃহা আছে মেধা আছে সে করবে গবেষণার জন্য টাকা বরাদ্দ করলেই যে গবেষণা হবে তা না গবেষক তৈরি হলে তার টাকা দিলে সে ঠিক মতো কাজটা করতে পারবে কাজেই আমাদের ছেলে মেয়েরা যার এখানে উপস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কনে অনেক আছে গাজীপুরের তো সকলের জন্যই একই কথা যেটা লেখাপড়া করা এই সব মানুষ সম্পর্কে জানা এবং জেনে তারপরে সেই পথ অনুসরণ করা যে কিভাবে দেশপ্রেম কিভাবে তারা মানুষকে ভালোবাসলো আমি আরও কথা বললে সমালোচনা হবে সেটা আমি বলবো না এই সব মহামানব যারা তাদের বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে উনি বলেছেন যে ছয় ডিসেম্বর ভারত স্বীকৃতি দিলে কথাটা ভুলে গেছিলাম বলেছেন যে এইটা কিন্তু আমাদের স্মারক বক্তাও বলেছেন যে আপনি দেশ স্বাধীন করলেন মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করলেন আপনার এখন কেমন লাগছে তখন বলে উনি বলেছেন যে আমি তো ধাত্রী ছিলাম দেশ দেশের জন্ম দিয়েছে এই দেশ যে সন্তান একটা বাংলাদেশের মতো একটা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর আমি ধাত্রী ছিলাম দায় মা তো সুতরাং এত মহৎ এত বাধা বিপত্তি জীবনের ঝুঁকি সমস্ত অতিক্রম করে একটা দেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে নিজেকে বলেছেন যে আমি ধাত্রী ছিলাম কাজেই আসুন আমরা এইসব মানুষের কথা চিন্তা করি আমি রবীন্দ্রনাথের কথা বলেছি এখানে সময় কম এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একজন কবি আছেন ওনার কটা কবিতার লাইন আমি সবসময় বলি যে মহাগেনী মহাজন যে পথে করে গমন হয়েছেন প্রাতর স্মরণীয় সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে আমরাও হব বরণীয় তা যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমরা তাজুদ্দিন সাহেবের মতো আমরাও বরণীয় হব বঙ্গবন্ধুর মতো আমরাও বরণীয় হব সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ধন্যবাদ আমাদের আজকের আয়োজনের বিশেষ অতিথি মাননীয় প্রবাই চ্যান্সেলর প্রশাসন স্যার আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য সম্মানিত সুধি মণ্ডলী এ পর্যায়ে মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের অভিভাবক মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর এ এস এম মাকসুদ কামাল স্যারকে তাজুদ্দিন আহমেদ আহমদ স্মারক বক্তৃতা উপলক্ষে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা ইতিমধ্যে বক্তব্য শুনলাম আমাদের বিশেষ অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় প্রোভাইড সেন্সর প্রশাসন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সামাদ তার আগে সম্মানিত সংসদ সদস্য ও তাজুদ্দিন আহমেদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সিমিন হোসেন রিমি বক্তব্য রেখেছেন স্বাগত বক্তব্য রেখেছেন ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা ও প্রতিষ্ঠাতা শারমিন আহমদ আর আজকে আমরা একটি নাতিদুর্গ বক্তব্য শুনলাম বিশেষ করে এটি আলোচনা এর মধ্যে গবেষণা বিশ্লেষণ সবই ছিল বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক অধ্যাপক ডক্টর আহমদ মোস্তফা কামাল তিনি বিভাগীয় প্রধান ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্যাল সায়েন্স ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে বস্তুত অর্থে আমাদের শিক্ষার্থীরা যারা প্রায় দুই ঘন্টা চল্লিশ মিনিট সময় আমরা এখানে আছি যিনি আমাদের আজকের স্মারক বক্তা তিনি প্রায় এক ঘন্টা পনেরো মিনিট বলেছেন এবং উন্নয়নেরা অত্যন্ত চমৎকারভাবে কথা বলেছেন আমি ওখানে বসে লক্ষ্য করছিলাম যে ইউজুয়ালি বক্তব্য যখন দীর্ঘ হয় যখন কোনো মিটিং বা সভা কোনো আলোচনা যখন প্রলম্বিত হয় তখন ধৈর্য থাকে না পরস্পর এদিক সেদিক তাকায় কিন্তু এখানে লক্ষ্য করলাম সকলের দৃষ্টি হলো বক্তার দিয়ে 
এটি থেকে বোঝা যায় এই আলোচনা যে কত গভীরে ছিল এবং এটা যে কত বেশি কমিউনিকেটিভ ছিল এটি থেকে বোঝা যায় আজকে আমরা একদম শুরুর দিকে স্বর্ণপদক বৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতার যারা বিজয়ী হয়েছে তাদেরকে পুরস্কার দিয়েছি তারা আমরা যদিও প্রবন্ধ দেখিনি তবে এটি খুবই সহজে অনিমেয় যারা লিখেছেন তারা পড়াশোনা করে লিখেছেন তারা তো এই প্রজন্মের সুতরাং তারা ইতিহাস যেটি জেনেছে সেটি বই পুস্তক থেকে জেনেছে তারা ইতিহাসের গভীরে প্রবেশ করেছে এবং তার মধ্যে দিয়ে তারা যে রচনা প্রতিযোগিতা বা অন্যান্য পুরস্কার তারা পেয়েছে তাদের এই পাওয়ার মধ্যে ইতিহাসকে জানার যে প্রেরণা ইতিহাসকে জানার জন্যে যে ধরনের আগ্রহ সেটি যদি না থাকত তাহলে প্রতিযোগিতায় কিন্তু অংশগ্রহণ করার কথা না সুতরাং আমাদের এই প্রজন্মের মধ্যেও সেই ধরনের গভীরতা সেই ধরনের তাদের চিন্তার গভীরতা আছে যে আমাদের ইতিহাস জানতে হবে যদিও এ সংখ্যা খুবই কম আমি যখন ছোট একটি আপনাদেরকে তথ্য দিই ইন্টারভিউ বোর্ডে প্রভাষক প্রভাষন সলার একাডেমিক যখন আমি দায়িত্ব পালন করি ইন্টারভিউ বোর্ডে আমি ইচ্ছে করে জিজ্ঞেস করলাম যে মুজিবনগর সরকারের এখন কেউ বেঁচে আছে কি না একজন শিক্ষার্থীকে ওই শিক্ষার্থী দুটোতেই আন্ডার গ্রাজুয়েট এবং গ্র্যাজুয়েট লেভেলে দুটোতেই ফার্স্ট আমাকে বলল বেঁচে আসছে আমি বললাম কে বলল ওবায়দুল কাদের এই হলো আমাদের ইতিহাস জানার অবস্থা সে অবস্থায় এসে আমাদের এই যে আজকের বক্তা আমাদের স্মারক বক্তা থেকে শুরু করে তাজুদ্দিন আহমেদের পরিবারের দুজন স্বনামধন্য সন্তান তারা যে বক্তব্য দিয়েছেন আমাদের তরুণদের সামনে এই বক্তব্য হল ইতিহাসের অংশ এই বক্তব্য শোনার মধ্যে দিয়ে তোমরা যদি এতটুকু আত্মস্থ করতে পারো তাহলে সেখান থেকে বাংলাদেশের ইতিহাস বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তীতে আজকের যে বাংলাদেশ যে সিমিন হোসেন রিমি উনি যে স্মার্ট বাংলাদেশের কথা বলেছেন আজকের এই বাংলাদেশকেও জানা সম্ভব হবে ইতিহাস জানা মানে একটি দেশকে জানা দেশপ্রেমকে নিজের মধ্যে প্রথিত করা এবং সে আলোকে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্যে কাজ করা এটি হলো ইতিহাস জানা সেই ইতিহাস আজকে আমরা বহুলাংশে জেনেছি দীর্ঘক্ষণ আমি বসেছিলাম আমরা বসে আছি এখানে আমার সাড়ে পাঁচটা একটা সভা ছিল আমি এস এম এস করে জানিয়ে দিয়েছি আমার অফিসে থাকার জন্য আমি গিয়ে অংশগ্রহণ করব এবং বসে থাকার কারণ হল পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে জানা চাক্ষুষ ইতিহাস জানা আর পড়ে জানার মধ্যে অনেক অনেক তফাৎ সেই জন্য আমি যে জন্য বসেছিলাম যে আমরা থাকলে পরে আমাদের শিক্ষার্থীরা যারা আছে তারা থাকবে তারা জানবে তারা শুনবে এবং এই শোনার মধ্যে দিয়ে যে প্রকৃতি ইতিহাস সেই ইতিহাস তারা জানবে এবং তাদের মধ্যে একটা দেশপ্রেম সৃষ্টি হবে তাজুদ্দিন আহমেদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তো বহুজনেই তাজুদ্দিন আহমেদ সম্পর্কে লিখেছেন ব্যারিস্টার আমিনুল ইসলাম তিনি তাজুদ্দিন আহমেদ যখন মুজিবনগর সরকার বা বিপ্লবী সরকারের তিনি যখন প্রধানমন্ত্রী তখন পিএস হিসেবে কাজ করেছেন ব্যারিস্টার আমিনুল ইসলাম তিনি লিখছেন যে আমি যখন ঘুমাতে যাই তখন তাজুদ্দিন আহমেদকে দেখি কাজ করছে আমি যখন ঘুম থেকে উঠি তখন দেখি তিনি পরিপাটি হয়ে গোসল শেষ করে পরিপাটি হয়ে তিনি তখনও কাজ করছে তিনি কখন ঘুমাতেন সেটা আমি দেখতে পাইনি এ হলো তাজুদ্দিন আহমেদ আর সেই জন্যেই বঙ্গবন্ধু প্রকৃত সহচর কে হবে সেটি নির্ধারণ করতে পেরেছেন এই প্রকৃত সহচর নির্ধারণ করা এটি অনেক বড় কাজ আমাদের এই যে ছয় দফা এই ছয় দফা বঙ্গবন্ধু এবং তাজুদ্দিন আহমেদ দুজনের লেখা এই ছয় দফাই ছিল আমাদের বাচার দাবি ছয় দফা হলো বাঙালির বাচার দাবি এটি লেখা ছিল এবং বঙ্গবন্ধু এবং তাজুদ্দিন আহমেদ দুজনেই যে প্রারম্ভিক বক্তব্য সে প্রারম্ভিক বক্তব্যে দুজনেই সেখানে লিখেছেন 
সে থেকে বোঝা যায় যে ছয় দফার যে মনস্তত্ত্ব এই যে ফিলোসফিক্যাল যে থট অথবা যে ফরওয়ার্ড লুকিং যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটি মানুষ ভাষানি বলেছেন এটি তো ছয় দফা নয় এটি হলো এক দফা এর মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আসবে এরকম দ্বিশক্তি সম্পন্ন বঙ্গবন্ধু তার সহচর পেয়েছেন বঙ্গবন্ধুর যেমন চিন্তা চেতনা প্রখর ছিল দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিল সেরকম একজন প্রখর দৃষ্টি সম্পন্ন বঙ্গবন্ধু তার সহচর পেয়েছেন দেখতে শুনতে খুব স্মার্ট মানুষ ছিল আমরা যখন ছবিতে দেখি সামনা সামনি দেখিনি লেখাপড়ায় ডাবল স্ট্যান্ড দুটোতে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমী একজন মানুষ ধীশক্তি সম্পন্ন মানুষ যিনি এখানে বসে সামনের দিনগুলোকে দেখেন যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় এরকম একজন মানুষ হল তাজুদ্দিন আহমেদ আর সেই জন্যেই আমাদের আমরা লক্ষ্য করেছি যে তাজুদ্দিন আহমেদ তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এখানেও বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে এসছে যখন খুনি খন্দকার মোস্তাকের ষড়যন্ত্র শেখ মুজিব না বাংলাদেশ এই নামে যখন লিফলেট ছাড়া হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমাদের জনমত গঠন করার জন্য যে আমরা শেখ মুজিবকে চাইলে বাংলাদেশকে পাব না আর বাংলাদেশকে চাইলে শেখ মুজিবকে পাব না সেই জন্য আমাদের দরকার পাকিস্তানের সাথে বোঝাপড়া করে একটা কনফেডারেশন গঠন করা সেই ষড়যন্ত্র ধীশক্তি দিয়ে তাজুদ্দিন আহমেদ প্রতিহত করেছিলেন যদি সেই ষড়যন্ত্র কোনোভাবে করা সম্ভব হতো তাহলে আজকের এই বাংলাদেশ আমরা পেতাম না তিনি বলেছিলেন বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে যেটি উঠে এসছে আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে চাই আবার আমাদের স্বাধীনতাকে চাই তো আমাদের আলোচনা অ্যাকচুয়ালি দীর্ঘক্ষণ হয়েছে আলোচনা এর পরও আছে আমি শেষে এসে যেটি বলবো সেটি হল খন্দকর মুস্তাকের যে ষড়যন্ত্র সেই সময়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিল অ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান তিনি সেই ষড়যন্ত্র যে খন্দকর মোস্তাকের ষড়যন্ত্র ছিল এটি কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধুকে সতর্ক করেছিলেন কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা যখন কোনো নেতা তার মানুষকে বিশ্বাস করে তার চারপাশে যারা আছে তাদেরকে যখন বিশ্বাস করে তখন অনেক বিষয় আমলে নিতে চান না সেই জন্যে খুনি খন্দকার মোস্তাক যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় সে ষড়যন্ত্র যেটি করেছিল স্বাধীন বাংলাদেশে তার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য সে পথ খুঁজে পায় এবং বঙ্গবন্ধুর অতি আপনজনে পরিণত হয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এই বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ সহচরকে বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য সফল হয়েছিল এবং সেই সফলতার মধ্যে দিয়ে বস্তুত অর্থে ষড়যন্ত্রকারীরা পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টকে যেমন সফল করতে সক্ষম হয় তেসরা নভেম্বরকে সফল করতে সম্ভব হয় তেসরা নভেম্বর সেদিন তো বঙ্গবন্ধুর সাথে তাজুদ্দিনের দূরত্ব তাজুদ্দিন কিন্তু হত্যা করার কথা নয় কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা খুনিরা এটা পরিষ্কারভাবে জানত বঙ্গবন্ধুর সাথে যে সামান্যতম ব্যবধান সৃষ্টি তারা করতে পেরেছিল সেই ব্যবধান কোনো দূরত্ব নয় এটা তাৎক্ষণিক ব্যবধান কিন্তু চাজুদ্দিন আবারও ঘুরে দাঁড়াবে বঙ্গবন্ধু হত্যার উত্তর বঙ্গবন্ধুর যারা সেই চারজন বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠজন তারা আবারও ঘুরে দাঁড়াবে সেই জন্য তারা জেলখানা হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করে এটি থেকেই আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি যে ষড়যন্ত্রকারীরা তাজুদ্দিনের চিন্তা চেতনা দ্বিশক্তি এবং বঙ্গবন্ধুর অন্য অন্য যারা সৈয়দ নজরুল ইসলাম ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং কামরুজ্জামান তাদেরও যে চিন্তার গভীরতা সেটিকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল এবং তা এও বুঝেছিল এই ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধের কারণেই একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় এই ঘনিষ্ঠ সহযোগদেরকে যদি হত্যা না করা হয় আবার মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ এটি আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এই দেশে সেই জন্য তাৎক্ষণিকভাবে তাদেরকেও হত্যার সিদ্ধান্ত হয় 
পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ স্থান যেটিকে আমরা জেল কারাগার বলি সেখানে তাদেরকে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত তারা করে এখান থেকে বঙ্গবন্ধু এবং তাজউদ্দিন বঙ্গবন্ধুর অন্য অন্য যে সহস্ররা যারা ছিল তারা যে পরস্পর যে আত্মার আত্মীয় ছিল এটা যে শুধু রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল না এটি যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক হৃদয়ের সম্পর্ক ছিল এটি থেকে কিন্তু সেটি সহজে আমাদের কাছে অনেমেয় তো সেই জন্য আমরা সমান্তরালে আমরা বঙ্গবন্ধুকে আমরা এখনও বঙ্গবন্ধুকে জানার অনেক কিছু বাকি আছে এখনও তাজউদ্দিনকে জানার অনেক কিছু বাকি আছে এখনও বঙ্গবন্ধুর অন্য অন্য সহচরকে জানার অনেক কিছু বাকি আছে এই সব যদি আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয় তাহলে আজকের যে ষড়যন্ত্র যেই ষড়যন্ত্র হলো গতকালও আমাদের একটি রেল রেল লাইন উপরেই ফেলা হয়েছে আগুন দেওয়া হয়েছে আজকের যে ষড়যন্ত্র যেই ষড়যন্ত্র হলো তরুণ প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করা যেই ষড়যন্ত্র হলো ইউটিউব থেকে শুরু করে অন্য অন্য যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আছে সেগুলোর মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মস্তিষ্কের মধ্যে বিভ্রান্তিকর তত্ত্ব ঢুকিয়ে দেওয়া এবং তাতে করে মুক্তিযুদ্ধের শক্তিকে যদি পরাজিত করা যায় মুক্তিযুদ্ধের চোখ শক্তির চিন্তা ভাবনাকে যদি পশ্চাৎমুখী করা যায় তাহলে সে একাত্তরের শক্তি তারা আবার সফল হবে পঁচাত্তরের শক্তি আবার সফল হবে এই জন্য তরুণ প্রজন্মের এই উপস্থিতি যেটি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে তরুণ প্রজন্মের এই দীর্ঘক্ষণ যে এখানে বসে আছে আমরা বুঝি এবং জানি তরুণ প্রজন্ম ইতিহাস জানতে চায় কিন্তু হয়তো বা তরুণ প্রজন্মের কাছে এটা আমাদের এই ব্যর্থতা আমরা প্রকৃত তথ্য এবং ইতিহাস সঠিকভাবে পৌঁছাতে পারিনি আজকের এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাজউদ্দিন আহমেদ যে স্মারক বক্তৃতা তরুণ প্রজন্ম তোমরা যারা সামনে বসে আছো আমি তো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে তোমরা উপকৃত হয়েছ নাকি উপকৃত হয়েছ প্রকৃত ইতিহাস জানার তোমাদের সুযোগ হয়েছে এই জন্যে তাজউদ্দিন আহমেদ যে স্মারক বক্তা যিনি আছেন আপনাকে যেমন ধন্যবাদ জানাই পাশাপাশি পরিবারের দুজন সদস্য দীর্ঘক্ষণ আমাদের পাশে থেকে তোমাদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য যে বক্তব্য রেখেছেন এবং তাদের অনু উপস্থিতি একটি অনুপ্রেরণা তোমাদের কাছে তোমরা সামনের দিনগুলোতে যে সিমিন হোসেন রিমি তিনি বলছেন তিনি পড়েন এবং পড়ার পরে তিনি বিশ্লেষণ করেন এখন মনে খুব দুঃখ হয়তো বা পড়ার সময় পান না এই মনের দুঃখটা তোমাদের পক্ষে লাঘব করা সম্ভব তোমরা যদি পড় তোমরা যদি ইতিহাস জানো এবং তোমরা যদি লেখো বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর মহান মুক্তিযুদ্ধ এইসব সম্পর্কে যদি তোমরা আরও বেশি বেশি পরিমাণে জানো সেটা হলে ওই পরিবারের একজন সদস্যের যে মনের দুঃখ এবং বঙ্গবন্ধু আমাদের যে বাংলাদেশ রেখে গেছেন যে সোনার বাংলার কথা বারবার আমরা বলি যে স্মার্ট বাংলাদেশের কথা আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা সেইটি আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে এবং বিশ্ব মানচিত্রে তোমরা মর্যাদা মর্যাদা নিয়ে একটি মর্যাদা সম্পন্ন জাতি হিসেবে তোমরা যেমন ওই জাতির সন্তান হিসেবে তোমরা মাথা উঁচু করে যেমন দাঁড়াবা জাতি হিসাবেও আমরা মর্যাদা সম্পন্ন একটি জাতি হিসাবে বিশ্বে আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব এই কথাগুলো বলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিরজীবী হোক বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ধন্যবাদ মাননীয় উপাচার্য আমাদের আজকের এই আয়োজনের সম্মানিত প্রধান অতিথি আপনার দিক নির্দেশনামূলক মূল্যবান বক্তব্যের জন্য সুধীমণ্ডলী এ পর্যায়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান ডক্টর সাবের আহমেদ চৌধুরীকে বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সংগঠক জাতীয় নেতা তাজউদ্দিন আহমেদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত তাজউদ্দিন আহমদ স্মারক বক্তৃতা দু হাজার তেইশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অনুষ্ঠানে সভাপতি মাননীয় ট্রেজারার অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন আহমেদ মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলার অধ্যাপক ডক্টর এ এস এম মাকসুদ কামাল মাননীয় প্রো ভাইস চ্যান্সেলার প্রশাসন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সামাদ সম্মানিত বিশেষ অতিথি সিমিন হোসেন রিমি এমপি বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক অধ্যাপক ডক্টর আহমদ মুস্তফা কামাল 
এই ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা ও প্রতিষ্ঠাতা শারমিন আহমদ এবং সম্মানিত সুধি আসসালামু আলাইকুম আজকের এই বিশেষ দিনে আমাদের জাতির সূর্য সন্তান তাজুদ্দিন আহমেদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি তার দেশপ্রেম আর অপরিসীম ত্যাগের মহান আদর্শ আমাদের তরুণ প্রজন্মের চেতনাকে শানিত করবে আমাদের লক্ষ্য হোক একটি সুখী সমৃদ্ধ এবং মানবিকভাবে বিকশিত মানুষের আবাসভূমি হিসেবে বাংলাদেশকে নির্মাণ করা আমি মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলার মহোদয়কে গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি তিনি অনেক ব্যস্ততার মধ্যে সময় করে আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছেন সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মাননীয় প্র ভাইস চ্যান্সেলার প্রশাসন মহোদয়কে বিশেষ অতিথি হয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক অধ্যাপক ডক্টর আহমদ মুস্তফা কামালকে তার আগমন এবং মূল্যবান বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ জনাব সিমিন হোসেন রিমি এমপি মহোদয়কে আজকের আয়োজনে অংশ নিয়ে অনুষ্ঠানটিকে হৃদয়স্পর্শী করে তোলার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এ ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা এবং প্রতিষ্ঠাতা শারমিন আহমেদ আপাকে আপনার এবং আপনাদের পরিবারের জন্য অশেষ শুভকামনা এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন যারা আজকের পুরস্কারপ্রাপ্ত আমন্ত্রিত অতিথি এবং শিক্ষার্থীদের সকলের প্রতি আমার উষ্ণ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা তাজুদ্দিন আহমদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক এবং সামগ্রিক জীবনাচরণ আমাদের সকলের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবে তার আত্মার পরম শান্তি কামনা করছি তিনি যে মাতৃভূমির জন্য লড়াই করে গেছেন জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তার স্বপ্নের সে মাতৃভূমি সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করুক আমাদের সকলের হৃদয় দেশপ্রেমের আলোয় দীপ্ত হোক সে আশাবাদ ব্যক্ত করছে আবারও সবাইকে জানাচ্ছি গভীর কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ সম্মানিত সুধীমণ্ডলী এ পর্যায়ে সভাপতির সমাপনী ভাষণ প্রদানের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় কোষাধ্যক্ষ ও তাজউদ্দিন আহমেদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন আহমেদ স্যারকে বিসমিল্লা রহমান রহিম তাজউদ্দিন আহমেদ স্মারক বক্তৃতা দুই হাজার তেইশ এবং আজকের বৃত্তি স্বর্ণপদক রচনা প্রতিযোগিতা পিজিদির মধ্যে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর এ আস এম মাসুদ কামাল বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় সাংসদ সিমিন হোসেন রিমে এবং অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সামাদ মাননীয় প্রো ভাইস চ্যান্সেলার প্রশাসন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বাগত বক্তব্য দিলেন তাজউদ্দিন আহমেদের কন্যা শারমিন আহমেদ ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা ও প্রতিষ্ঠাতা আজকের স্মারক বক্তৃতায় যিনি তাজউদ্দিন আহমেদ সম্বন্ধে তার জীবনের সমস্ত দিকগুলি তুলে ধরেছেন বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল শান্তি সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান ডক্টর সাবের আহমেদ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার আমার সহকর্মীবৃন্দ তরুণ শিক্ষার্থীবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসিয়ালসবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম শুভ সন্ধ্যা আমরা আজকে তিন ঘন্টার উপরে এই অডিটোরিয়ামে আসি সবচেয়ে ভালো দিকটা যেটা আমার মাননীয় উপাচার্য মহোদয় বলছেন যে দীর্ঘক্ষণ কোনো অনুষ্ঠানে আসলে মানুষ ধৈর্য ধরে থাকে না এবং সাধারণত বলে আলোচনা অনুষ্ঠান ছয় মিনিটের বেশি হলে মানুষের ভিতরে একটা ধৈর্যদ্যুতি ঘটে আর এখন 
182 মিনিট 3 ঘন্টা 2 মিনিট কোথাও কোনো রকম সমস্যা নাই সবাই আসলে সবাই জানতে চায় যে আমাদের যারা স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে ওনার যে সহচর্য যারা ছিলেন যারা সহকর্মী হিসেবে কাজ করেছেন তাদের জীবনী গুণ আজকে এখানে যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে আমার আর নতুন করে কিছু বলার নাই বিশেষ করে আমাদের নেতার দুজন কন্যা সুযোগ্য কন্যা বাবাকে যেভাবে দেখেছেন এবং পারিবারিকভাবে যতটুকু মেসেজগুলি আমাদেরকে দিতে পেরেছেন এটা আসলে যেটা উপাচার্য মহোদয় বলছেন বই পড়ে সব কিছু জানা যায় না আসলে প্রকৃতি হয় সবচেয়ে বড় পাঠাগার ওনারা যেভাবে জিনিসগুলি উপস্থাপন করছেন এটি আসলে বাস্তবতা আর আমাদের যে স্মারক বক্তৃতা দিলেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল প্রত্যেকটা জিনিস খুব ডিটেলস এবং আবেগ দিয়ে বলেছেন প্রফেসর মোহাম্মদ সামাদ তার ছাত্র জীবনের রাজনৈতিক জীবনের এবং আওয়ামী লীগের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের যখন যেখানে কাজ করেছেন তার অভিজ্ঞতাগুলি বলেছেন আমি মনে করি যারা আজকে ইয়াং এখানে আসে যে কারণে আমি আগে বলছি তরুণ শিক্ষার্থী তাদের সবগুলি জিনিসই আসলে জানা দরকার আমরা একটা লম্বা সময় ইতিহাস বলতে পারিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যিনি এনে দিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যারা কাজ করলেন উনিশশো সালের ষোলোই ডিসেম্বর দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর মাত্র সাড়ে তিন বছর এই দেশ গঠনের জন্য তারা সুযোগ পেয়েছিলেন পরবর্তী সময়টা আসলে গণতন্ত্রই বলেন আর দেশের উন্নয়নের কথা বলেন সবগুলি ছিল সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে সামরিক শাসন দ্বারা শাসিত প্রকৃত ইতিহাস বলার বঙ্গবন্ধুর নাম বলার লোক ছিল না আমরা আসলে অনেকটা ভাগ্যবান বিগত পনেরো বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি আজকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে আছে যে কারণে আমরা এখন বুক ফুলিয়ে বলতে পারি স্বাধীনতার কথা এবং আমরা আশা করি আগামী তো এই মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন কারণ দেশ আজকে যে অর্থনৈতিক অবস্থায় উন্নীত হয়েছে যে অর্থনৈতিক অবস্থা আজ থেকে বিশ বছর আগে কল্পনা করা যেত না বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থাটা কেমন পৃথিবীর সব দেশের অর্থনৈতিক যে চার্ট আছে তার থেকে লিস্টের থেকে যদি নিচ থেকে গুণা হতো বাংলাদেশকে তাড়াতাড়ি পাওয়া যেত কারণ অর্থাৎ খুব নিচে ছিল আমরা গরিব জাতি ছিলাম আজকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে পঁয়ত্রিশতম দেশ আমাদের দুই হাজার একচল্লিশ সালে আমরা যেটা বলছি স্বপ্নের স্মার্ট বাংলাদেশ অর্থাৎ উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হব তখন আমরা হব বাং পৃথিবীতে একচল্লিশতম অর্থনৈতিক শক্তি এই উন্নয়ন যদি অন্য কারো হাতে পড়ে আমার কাছে মনে হয় না এই উন্নয়ন আর এইভাবে যাবে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হোক আমার তরুণ প্রজন্মের কেউ নিশ্চয়ই চান না আমি বিশ্বাস করি আমরা সবাই মিলে কাজ করব এবং মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা সেটাকে সামনে নিয়ে যাব আমি আর কথা বাড়াই না সবাইকে আজকের অনুষ্ঠানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি বিশেষ করে আমাদের নেতার যে কন্যারা এখানে আসছেন যাদের মাধ্যমে আমরা আসলে সরাসরি কিছু কথা শুনতে পারলাম এবং আমাদের যে স্মারক বক্তা বিশ্ব কথাসাহিত্যিক ডক্টর মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল যিনি অনেক পরিশ্রম করে একটা আমাদের জন্য একটা গবেষণামূলক কী নোট এখানে প্রেজেন্ট করছেন তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিরজীবী হোক বাংলাদেশ চিরজীবী হোক সম্মানিত সভাপতি মাননীয় কোষাধ্যক্ষ আপনার সমাপনী বক্তব্যের জন্য সমবেত সুধী মণ্ডলী আপনাদের সবার জন্য লবিতে আপ্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে এতক্ষণ দীর্ঘক্ষণ ধরে আমাদের অনুষ্ঠানে থাকবার জন্য অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আপ্যায়ন পর্ব অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি সবাইকে শুভেচ্ছা জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু